Hello students, I hope all of you will be very fine. It says today our subject is management information system for BBA 6 semester. And so today I have the most important topic of principles of planning in management information system. Okay, so what is it? 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 लेक्चर में डिस्कस करेंगे इस बार इससे पहले जो है हमने मैनेजमेंट फिजिकल सिस्टम बीबीएस एक सेमेस्टर में क्लासिफिकेशन ऑफ डीएसएस यानी कि हम जो हमारा डिफेंस सपोर्ट सिस्टम है उसको हम कैसे क्लासिफाई हम करेंगे ये इस बार इससे पहले हमने यूट्यूब पर ऑनलाइन कंप्लीट किया उस बार इसके ही सीक्वेंस में आज जो है हम प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि भी ऐसे वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो प्लानिंग करते समय हमें जो है उनका ध्यान करना चाहिए और वो जो है फॉलो करते हैं और वो जो है एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं ओके स्टूडेंट्स तो आज जो है हम ये फाइव जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं जिसको हम स्टूडेंट फॉलो करते हैं या हम कभी कभी प्लानिंग करते हैं इसमें जानते हैं स्टूडेंट देखिए प्लानिंग जो है मोस्ट वैल्यूबल फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जो कि हमेशा चलती रहती है ये कभी भी बंद नहीं होती बिकॉज हेड्स में जब बिकॉज हम क्या करते हैं रोज प्लान करते हैं रोज हम नेट प्लान बनाते हैं उनको हम एक्सिक्यूट करते हैं ताकि जो हमारी पॉलिसीज है जो हमारे फ्रेमवर्क है उसको हम जो है प्रॉपर तरीके से हम उन्हें जो है आगे लागू कर सकें और जो हमारा फ्रूटफुल जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको हम जो है गेन कर सके उसको हम गेट हम कर सके तो एक अच्छी प्लानिंग जो है स्टूडेंट वो जब भी मानी जाएगी जब वो टाइमली एग्जीक्यूट हो और राइट टाइम पे मतलब वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए बाय द राइट पर्सन फॉर द राइट प्लेस एट द राइट टाइम तो स्टूडेंट ये बहुत ही ज्यादा कंपलसरी है कि हम प्लानिंग की ऐसे में कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम फॉलो करके प्लानिंग को और बेटर बना सकते हैं तो नंबर ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैव बीन डेवलप्ड टू गाइड द एफर्ट ऑफ मैनेजर्स इन प्रिपेयरिंग इफेक्टिव प्लान जाहिर सी बात है भाई जो प्लानिंग करते हैं वो जो हमारा डीएसएस लेवल है डी सपोर्ट सिस्टम है जो कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग शॉर्ट टर्म प्लानिंग करता है जो हमारे मैनेजर्स हैं तो ये इनके लिए इस वेड एक एफर्ट वो एक एफर्ट लगाते हैं भाई ताकि वो सही से प्लान कर सके ताकि एक इफेक्टिव प्लान बनाया जा सके दीज प्रिंसिपल रिलेट टू दी नेचर अब दो स्टूडेंट ये नेचर से रिलेट करते हैं पर्पज है स्ट्रक्चर ऑफ प्लानिंग है मतलब किस टाइप की प्लानिंग है क्या पर्पज है क्या नेचर है क्या एनवायरमेंट है कि वो क्योंकि बहुत से एनवायरमेंट है पर्पज है स्ट्रक्चर है जो कि प्लानिंग को जो है जो इफेक्ट करते हैं बिकॉज स्टूडेंट इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट इफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्लानिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन तो देर आर फॉलोइंग प्लानिंग प्रिंसिपल्स गिविन लो कौन कौन से प्रिंसिपल्स इसको स्टूडेंट जानने की कोशिश करते हैं पहले तो सर प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ऑब्जेक्टिव अब देखिए स्टूडेंट क्या है भाई प्लानिंग तो हमने की तो प्लानिंग किस लिए करना है कि जो हमें वर्क करना है तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टारगेट क्या है पहले हम उसको सेट करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो हम अपने फ्यूचर की बात करते हैं तो उसमें भी हम अपने टारगेट को सेट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करने जा रहे हैं उसके टारगेट को सेट करते हैं दिन भर में जो हमें काम करना है उसके टारगेट को हम सेट करते हैं तो प्लानिंग जो है स्टूडेंट वो हमारी जो है जीवन पर्यन चलती है ऐसे ही जो है क्या नाम है ऑर्गेनाइजेशन में भी जो है प्लानिंग बहुत रोल इंपॉर्टेंट प्ले करती है तो प्लानिंग जो है वो हमें ऑब्जेक्टिव साफ साफ दिखाती है क्लियर ऑब्जेक्टिव में दिखती कि अगर अभी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है उसको आप क्लियर देखिए जो आपका विजन है मिशन है उसको कंप्लीट कीजिए एवरी मेजर एंड डेरिवेटिव प्लान शुड कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टुवर्ड्स द एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव पॉजिटिवली आप उसको जो है फॉलो कीजिए कि भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है तो ये मेन प्रिंसिपल है आपके प्लानिंग का दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी ऑफ प्लान मोस्ट इंपोर्टेंट अब देखिए सो मैन 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 पावर मशीनरी एंड मटेरियल तो दीज आर दीज आर दिन फैक्टर्स दे हैव टू एवेलुएट दियर इफिशियंसी इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड दे वर्क टूगेटेड टू मीट द ऑब्जेक्टिव तो स्वेंट अब मान लो जो हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो ये ये जो हमारा प्रिंसिपल है ये इस पर स्ट्रेस करता है दिस प्रिंसिपल स्टेट्स अपॉन इकोनॉमिकल यूज ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट टू अचीव ग्रुप गोल्स यस इंडिविजुअल एफर्ट मतलब हर एक बंदे का जो है इसमें एफर्ट होना चाहिए जो भी पर्सन से जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, के अंदर चाहे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे हो चाहे वो लो लेवल मैनेजमेंट पे हो चाहे वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे हो हर एक पीपल का जो है हर एक पर्सन का जो है वो कंट्रीब्यूशन जो है बराबर होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाने के लिए उसको जो है आगे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि प्रिंसिपल ऑफ इफिशियंसी ऑफ प्लान एवरी एंड इंडिविजुअल टू अचीव 
ग्रुप गोल्स क्योंकि भाई गोल्स भाई जाहिर सी जब हम स्टूडेंट गोल की बात करते हैं तो जाहिर सी मान लो स्टूडेंट पूरी टीम जब खेलती है एक साथ तभी हम मैच जीत पाते हैं पूरी टीम जब एक साथ जब एफर्ट करते हैं तभी हम गोल कर पाते हैं तो भाई टारगेट जो है वो इंडिविजुअल नहीं होता है टारगेट सबका होता है लेकिन इंडिविजुअल जो है सब लोग मेहनत करते हैं एक साथ करते हैं तब जाके हम टारगेट को अचीव करें और जो टारगेट होता है वो सबका होता है सभी अगर कंपनी प्रॉफिट करती है तो जाहिर सी बात है कंपनी की जो पीपल्स है जो उसमें वर्कर्स काम कर रहे हैं वो भी जो है उस उस लाभ को लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टाइमिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए जो टाइमिंग है अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम आज की डेट में इसमें बहुत वैल्यूबल फैक्टर बन गया है भाई कोई भी चीज जो है जैसे मान लो हम बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इन्फॉर्मेशन जो है जो है वो हमें प्रोवाइड होना चाहिए जो उसका इन्फॉर्मेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड शुड ऑन दी राइट टाइम फॉर द राइट प्लेस बाय द राइट पीपल फॉर द राइट पर्पज एंड बाय द राइट पर्सन तो दब अब बात करते हैं प्लानिंग की तो प्लान कैन कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली एंड इफिशियंसी टुवर्ड दैट अटेंडमेंट ऑफ इंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव बोथ प्रमाइसेस एंड पॉलिसीज आर यूजलेस विदाउट प्रॉपर टाइमिंग अब देखो स्टूडेंट ठीक है हमने प्लानिंग की प्लानिंग को करने के बाद जैसे स्टूडेंट मैंने इससे पहले जो है प्लानिंग और कंट्रोलिंग मैंने स्टूडेंट आपको एक डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि भाई प्लानिंग तो जो है मतलब वो बिगनिंग से एंड तक वो चलते रहते जब तक हमारा ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है लेकिन कंट्रोलिंग की बात करते हैं तो कंट्रोल स्टूडेंट एक मेन फैक्टर में वर्क करता है कि भाई जो चीज हमें एग्जीक्यूट करनी है वो प्लान के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है है ना तो कहने का मतलब यह है कि भाई ये प्लानिंग जो है वो टाइम में एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं वो जो पॉलिसीज है जो हमारे गाइडलाइंस है प्रमाइसेज है वो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इफेक्टिवली और इफिशियंटली हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो ये हमें टाइमली ये हमें टाइम टेबल जो है बहुत ज्यादा जानना आवश्यक है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी एंड फ्रेमवर्क मोस्ट इंपोर्टेंट जैसे मैं बात से पहले भी पॉलिसी की बात कर रहा था भाई कुछ पॉलिसीज है रूल्स है गाइडलाइंस है ये हमें प्लान में जो है शो करनी पड़ती है बनानी पड़ती है कुछ हमें स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं वही स्टैंडर्ड्स क्योंकि भाई भाई अब जैसे सपोज दैट क्योंकि हमने एक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किया है हमने एक आउटपुट के स्टैंडर्ड को हमने फुलफिल किया है कि ये रिजल्ट मिलना चाहिए तो क्या हम अपने स्टैंडर्ड जो रिजल्ट हमने जो हमने सेट किया है क्या उसके पास हैं या हम उससे या फिर हमने उसको फुलफिल हंड्रेड परसेंट हमने अपना गोल टारगेट अचीव कर लिया है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दिस रीजन विच लीड्स टू प्लान कैन नॉट बी एकटली फोकस और एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव विदाउट फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी तो जाहिर सी बात है भाई कोई भी प्लानिंग है कोई भी डिसीजन है वो जब तक एक्यूरेटली फोकस नहीं होगा जब तक जो है वो पॉलिसी जो है वो ठीक से लागू नहीं होगी रूल्स ठीक से फ्रेमवर्क में नहीं आएंगे उसके बाद स्टूडेंट्स अगला है हमारा प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेटिंग फैक्टर अब देखो स्टूडेंट्स से कई सारे अब भाई प्लानिंग करते हैं तो हम कई सारे अल्टरनेटिव को चूज करते हैं और जैसे कि जो हमारे डिसीजन मेकर्स होते हैं वो भी क्या करते हैं वो भी बेस्ट अल्टरनेट डिसीजन को चूज करते हैं तो भाई प्लानिंग भी हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है प्लानिंग करें तो प्लानिंग के भी कौन सा प्लान जो है वो मोस्ट एप्रोप्रिएट है मोस्ट यूजफुल है मोस्ट ऑप्टिमल रिजल्ट हमें जो है प्रोवाइड करेगा तो उस प्लान को आप चूज करें तो लेकिन इसमें लिमिटेशन भी है वाई चूजिंग द फ्रॉम अमंग अल्टरनेटिव जब हम चूज करें द प्लान शुड फोकस ऑन दो फैक्टर विच आर क्रिटिकल टू दी अटेनमेंट ऑफ द डिजायर गोल्स जो आपके गोल्स है उसको फिलफिल कर पाए उसी को ही आप जो है उसको चूज करें This will help in selecting the most favorable alternative. तो ये जो है आपको जो है लिमिटेशन जो है वो आपको मोस्ट अल्टरनेट जो फेवरेबल जो अल्टरनेट है उसको चूज करने में आपकी हेल्प करेगा तो स्टूडेंट ये था हमारा प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेटिंग ऑफ फैक्टर तो सर आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट पांच जो है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग के जो हमारे जो स्टेप्स थे ये स्टूडेंट आज हमने कंप्लीट किए बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है मैनेजमेंट बीबीसी सेमेस्टर में कि ये क्वेश्चन स्टूडेंट पूछता है कि वॉट आर द प्लानिंग वॉट आर द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग वाई प्लानिंग में फेल और वॉट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ प्लानिंग टाइप्स ऑफ प्लानिंग डायमेंशन ऑफ प्लानिंग तो स्टूडेंट ये सारे के सारे जो जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं प्लानिंग से ठीक है स्टूडेंट्स तो आप जब भी कभी स्टूडेंट्स लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय एक तो आपने मोबाइल की बैटनेस को बढ़ाएं दूसरा मोबाइल जब लैंडस्केप करें तीसरा यूट्यूब पर जो वीडियो क्वालिटी है उसको तीन सौ साठ पी चार सौ अस्सी पी ही सेलेक्ट करें जिससे स्टूडेंट बोर्ड पर जो कुछ भी लिखा गया है ये आपको साफ साफ दिखाई दे ताकि इसे देखकर आपने नोट्स बना सके और टाइम पे अपने स्टेप्स को कंप्लीट करें ओके स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच